যেসব দেশ শেখ হাসিনা সরকারের সমালোচনা করেছে তারা কেন এখন এই সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠতা দেখাতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে ঢাকায় এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজেছেন আমাদের সংবাদদাতা ফারহানা পারভিন বাংলাদেশে একাদশ জাতীয় নির্বাচনের আগে এবং পরে পশ্চিমা বিশ্বের কিছু দেশ এবং সংস্থা নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং ফলাফল নিয়ে সমালোচনা করে নির্বাচন পর্যবেক্ষক পাঠানোর প্রশ্নে প্রথমে নাকচ করে দেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন কিন্তু সেই নির্বাচনের পরেই ইউরোপের কয়েকটি দেশের সরকার প্রধান দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নির্বাচনে জেতার জন্য স্বাগত জানায় আর আজ প্রধানমন্ত্রী ইউরোপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দেশ জার্মানিতে যাচ্ছেন নির্বাচনের আগে যে পশ্চিমা দেশগুলো সমালোচনা করেছিল তারা কেন শেখ হাসিনা সরকারকে স্বাগত জানিয়ে তাদের গ্রহণযোগ্যতা প্রকাশ করছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক রোকসানা কিবরিয়া বলছিলেন একটি নির্বাচিত সরকারের সাথে যদি বৃহৎ শক্তির নীতির কোনো বিঘ্ন না ঘটে সেক্ষেত্রে সেই দেশের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা তারা দেখবে না কোন নির্বাচিত সরকার যতই যেভাবে আসুক তাদের নীতির সাথে যদি বৃহৎ শক্তিদের কোনো সাথে সংঘাত না থাকে তাহলে এখানে তো কোনো সমস্যা তারা দেখবে না ওইটাই হলো আসল এখন নির্বাচনের আগে কি বলেছে নির্বাচনে কি হচ্ছে সেটা কিন্তু তাদের জন্য খুব বড় কথা না তাদের হলো যে নীতিটা পরে কি ধরনের পলিসিটা কি হচ্ছে তাদের সাথে পক্ষে আসছে না বিপক্ষে আসছে পক্ষে থাকলে তারা তো অনেক কিছু আপনার অবলোক করবে দেখবে না আর কি সেটা নিয়ে অত অত কোনো ইস্যু বাড়বে না এদিকে বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য ট্রাম্প প্রশাসনকে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে মার্কিন কংগ্রেসের ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটি এগারোই ফেব্রুয়ারি ওই কমিটির সদস্যরা একটি চিঠিতে লিখেছেন গত বছরের তিরিশে ডিসেম্বরের নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগগুলোকে কংগ্রেসের সদস্যরা গণতন্ত্রের জন্য হুমকি বলে অভিহিত করেছেন বিশেষ করে দুই সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ আছে সাবেক রাষ্ট্রদূত নাসিম ফেরদোস বলছিলেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বড় বিষয় হল প্রত্যেকটা দেশ নিজের স্বার্থটা দেখে কারণ বাংলাদেশে উন্নয়ন এবং স্থিতিশীল থাকলে তারাও অংশীদার হবে এর পশ্চিমা দেশ বলেন বা যে কোনো উন্নত দেশ বলেন সবাই আশা করছে যে বাংলাদেশে স্থিতিশীলতা আসবে এখানে কোনো টেরোরিজমের কোনো স্থান থাকবে না এটা আমাদের প্রতিবেশীরাও আশা করছে পশ্চিমা দেশরাও আশা করছে কারণ যদি এখানে অশান্তি হয় তাহলে এটা অন্য জায়গায় স্কুলিংদের মতো উড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে সুতরাং শান্তি বজায় রেখে বৃদ্ধির হার বাড়ানো এবং প্রোগ্রেস যেটা বলে আন্তর্জাতিক ভাবে সেই পথে বাংলাদেশ যদি এগিয়ে যেতে পারে তাহলে পশ্চিমা দেশ এবং অন্যান্য দেশে স্বার্থ পূরণ হবে সুতরাং তাদের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য এইভাবেই এই সরকারকে এইভাবেই তারা গ্রহণ করেছে নিউইয়র্ক ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বাংলাদেশে নির্বাচনের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং সমালোচকদের উপর ক্র্যাকডাউন শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে প্রতিবেদনে বলা হয় ব্যাপক মাত্রায় নজরদারি মুক্তভাবে মত প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধা দিয়ে কর্তৃত্বপরায়ণ পদক্ষেপ চালানো হচ্ছে এবং একটা ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে এত সব সমালোচনার পর এখন অনেকটা অন্য রূপ দেখা যাচ্ছে দেশগুলোর সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির বলছিলেন বাংলাদেশে নানা দিকে ইতিবাচক যে বিবর্তন হয়েছে সেটা দীর্ঘমেয়াদে আঞ্চলিক শান্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে দেশগুলো মনে করছেন আর এরাও তাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা দেওয়ার একটা কারণ প্রশ্ন যেটা আছে সেটা তারা রাখছে একটা ট্র্যাকে কিন্তু পাশাপাশি এই যে বাংলাদেশের ইতিবাচক বিবর্তন সেটাকেও তারা কিন্তু মনে করে যে দীর্ঘ মেয়াদে বাংলাদেশের ইতিবাচক পরিবর্তন বাংলাদেশের মানুষের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য সেটা গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটাও কিন্তু তারা একটা ইতিবাচক টেম্পলেট বা আপনি যদি বলেন একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করেন তো কাজেই আমি মনে করি যে এই জায়গাটাতে তারা মনে করে যে বাংলাদেশের সাথে কাজ করা প্রয়োজন এবং সেই জায়গায় তারা সকলেই কাজ করতে আগ্রহী হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং সরকারের বিরুদ্ধে দমনমূলক পরিবেশ সৃষ্টির অভিযোগ এনেছিল এদিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষকরা বলছেন নির্বাচনের পূর্বে দেশগুলোর যে অবস্থানে থাকুক না কেন দিন শেষে প্রত্যেকটা দেশ তাদের নিজের স্বার্থ বিবেচনা করে সেক্ষেত্রে তাদের নীতির সাথে সাংঘর্ষিক না হলে দেশগুলো তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতেই পারে